അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് അഥവാ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കൺവേർഷൻ മെതേഡിലുള്ള ഒരു എസ് എ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും എൻ്റെ സ്ക്രീനും നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കുക മിസ്റ്റർ ലൂസ് കീപ്സ് ഓൺലി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഹിസ് പൊസിഷൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വാസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൽ ബാധകമായിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഫണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് അതായത് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കുറേ ഐറ്റംസ് അതായത് അസറ്റ്സും ലൈബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൺവേർഷൻ മെതേഡിൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് വരച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള ആസറ്റ്സിൻ്റെയും ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെയും ആ ബാലൻസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് നമുക്ക് വരച്ച് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കൺവേർഷൻ മെതേഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കിവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മറ്റും ആഡ് ചെയ്തു ഡ്രോമിങ്സ് കുറച്ച് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ മെതേഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് വരയ്ക്കാറില്ല മിക്കവാറും നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് വരയ്ക്കണം ദെൻ ഹിസ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോർ ദി ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആ വർഷം അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ക്യാഷ് ബാലൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ ക്യാഷിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ് സെയിൽസ് തുടങ്ങിയ മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള ഫിഗറുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റെസീറ്റ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റം എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിപ്പോകാം ക്യാഷ് സെയിൽസ് നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരേണ്ട ഐറ്റം ആണല്ലേ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതണം ഒപ്പം തന്നെ അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടല്ലേ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അനൗസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് സെയിൽസ് എഴുതണം അത് ഈ ഒരു ക്യാഷ് സെയിൽസും ഒപ്പം തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കൂട്ടിയാണ് നമ്മളത് എഴുതുക അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലും ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ റെസീപ്റ്റ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം
profit and loss account ல நம்ம அதை டெபிட் பண்ணணும் business expense paid அது நமக்கு profit and loss account ல டெபிட் பண்ணணும் அப்ப തന്നെ cash account லும் அதனே கிரெடிட் பண்ணதான பேமெண்ட் ആണ് അല്ലേ அப்ப இதெல்லாம் ஐட்டम्स எல்லாம் வெச்சோம் நமக்கு ஆதி ஒரு cash account வர்ச்சு வைக்கட்டு வரும் cash account வர்ச்சின சேஷம் நமக்கு cash ന്റെ closing balance நமக்கு കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളു അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചുകൊണ്ട് ക്യാഷിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി കണ്ടെത്തേണ്ടത് ക്യാഷിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസാണ് ആ ഒരു ക്യാഷിൻ്റെ ബാലൻസാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസർ സൈഡിൽ ക്യാഷ് എന്ന പേരിൽ കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ നൽകാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യാനുള്ളതിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഇനി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ദ ട്രേഡർ ഹാർഡ് സൺഡ്രി ഡെപ്റ്റേസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേസിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റം എഴുതണം അല്ലേ ഇനി സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് അല്ലേ അത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പോൾ തന്നെ സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റുമായിട്ട് ഇതിനെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ അത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസാണ് ദെൻ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് ടു വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതായത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വേജസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മളൊരു വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ ക്യാഷിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു വേജസ് പെയ്ഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേജസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്കത് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം ആൻഡ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് റെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ഒപ്പം തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസർ സൈഡിൽ കാണിക്കണം ഇത് വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിലും കാണിക്കാനും മറന്നു പോകരുത് ഇനി ഞാൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഫർണിച്ചറിൽ നിന്ന് എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസർ സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം അല്ലേ പ്രിപ്പയർ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മളോട് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ഒപ്പം തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും വരയ്ക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നൽകാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് അതിൻ്റെ അസർ സൈഡിലേക്കും ലൈബിലിറ്റി സൈഡിലേക്കും എഴുതുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ആസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റത്തിൽ സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ലൈബിലിറ്റി ആണ് എഴുതി കൂടാതെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് സൺഡ്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ഫർണിച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും അസർസുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതെല്ലാം നമ്മൾ അസർ സൈഡിൽ എഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ഇരുപത്തി ആറ് യൂണിറ്റമ്പിൽ നിന്ന് കുറവുള്ള ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം ബ്രാക്കറ്റിൽ
ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ടോട്ടൽ അല്ലേ ഇത് കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ബാലൻസ് സി ഡി ബാലൻസ് ഫിഗർ പതിനേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് നമുക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കേണ്ട എമൗണ്ട് പതിനേഴ് നാനൂറ്റമ്പത് ആണ് അല്ലേ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫണ്ടി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫണ്ടി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെയിൽസ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടാനുള്ള വ്യക്തികളാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് വരച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ഏതായാലും ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എഴുതി അപ്പം തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും കാണിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സെയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടിയത് ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കാണിച്ചു അല്ലേ ഈ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് വരുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ എൻട്രീസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ മുൻ ക്ലാസുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുറക്കുക കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അല്ലേ അതായത് അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇതെവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ക്യാഷ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഐറ്റം മുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു ക്യാഷ് സെയിൽസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാഷ് സെയിൽസിൻ്റെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളതിനെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് പ്ലസ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലേ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കാം ഇവിടെ റിട്ടേൺസിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാം ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് കാരണം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അതായത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും അത് എഴുതുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നോണം കേട്ടോ കാരണം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള അക്കൗണ്ടാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റമാണ് അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുമായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തോരായിരം രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് അത് ക്യാഷ് പർച്ചേസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്ക
ഇനി ഈ ഡെബിറ്റ് ഫയലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാലറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാലറി നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നറ കോളത്തിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കാണിക്കണം കാരണം റെൻറ്റ് പെയ്ഡിൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് കുറച്ച് കളയണം അല്ലേ പിരുന്നൂറ് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കാണിക്കാവുള്ളൂ ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് അത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് ശേഷം ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മുപ്പത് എഴുന്നൂറ് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഫണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതേണ്ടത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലൈബിലിറ്റിയുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതി അതിന് ശേഷം വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വേജസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അത് നമ്മൾ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കണം ഇനി ക്യാപ്പിറ്റൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപ്പിറ്റൽ പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലോ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതി ഇനി ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണല്ലേ ക്യാഷിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഫണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതണം റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് മുൻകൂട്ടി കൊടുത്ത എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് എമൗണ്ട് എഴുതണം ഫർണിച്ചർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ നാലായിരത്തി നിന്ന് നാന്നൂറ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതാവുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ടാലി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺവേർഷൻ മെതേഡിൽ ഒരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഇതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഏതായാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിനി കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി